Zonguldak'ta 31 Mart seçimlerinde yine çarpıcı bir tablo çıktı. Türkiye genelinde olduğu gibi AK Partili rakibi Ömer Selim Alan'ın önünde %54 oyla zaferi ilan etti. Cumhuriyet Halk Partili Tahsin Erdem. Görev devir tesliminde görevi devralması sırasında bir gerilim meydana geldi. O esnada Alan'a da sözlü müdahalede bulunuldu. Sonrasında yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı Tahsin Erdem. Özür diledi. Önce, önceki dönem belediye başkanımız uğurlarken yapılan hareketi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Seçimler bitti ama kavga bitmek bilmedi. Mazbata töreni sonrası arbede çıktı. Zonguldak'ta yerel seçimlerde CHP'den aday olan Tahsin Erdem %54, Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Selim Alansa %37 oy aldı. Tahsin Erdem'e mazbata töreni düzenlendi. Tören sonrası Erdem ve beraberindekiler Zonguldak Belediyesi'ne hareket etti. Mekanın sahibi hoş geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar mekanın sahibi halktır arkadaşlar halk. Coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Tahsin Erdem'e partililer de eşlik etti. Ömer Selim Alan tarafından makamda karşılandı. Belediyenin mührü verildi. <gülüyor> Selim Alan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erdem, onu makamdan uğurlamak istedi. O sırada kimliği belirsiz bir kişi sözlü müdahalede bulundu. Bizim dışımızda gelişmiştir. Bunu kesinlikle söylüyorum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir sosyal demokrat, hiçbir halkçı anlayış böyle bir şeyi asla yapmak. Kısa süreli arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bizim halkçı belediyecilik anlayışımızda böyle bir seviyesizlik asla olmaz. Amacını aşan efendim hareketler olmuştur. Kendisinden özür diledim. Burada da sizlerin uzunluğu özür diliyorum. Her belediye başkanı, önceki belediye başkanları bizim için çok kıymetlidir. <gülüyor> Seçimden zaferle ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde de teşekkür ziyaretleri başladı bugün itibariyle. CHP lideri Özgür Özel yerel seçimlerin ardından ilk ziyareti için bugün İzmir'deydi. Şu sıralarda da memleketi Manisa'da vatandaşla bir araya geliyor. CHP'nin seçim başarısını değerlendirdi. Bu kredi bir yatırım kredisidir ifadesini kullandı. Hedefini de açıkladı. 4 yıl sonra yapılacak olan genel seçimlerde de Benzer bir başarı hikayesi yazmak istediklerinin altını çizdi. Milletvekillerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle yaşattığınız... Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar, bitirir ve kaybederiz. Bu kredi... Bir yatırım kredisidir. 31 Mart'ın ardından teşekkür turuna İzmir'den başladı CHP lideri. Yerel seçimin muhasebesini yaptı. Mene mene and içiyoruz ki gelecek seçimleri rekor oyla Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. CHP lideri Özgür Özel'in ilk durağı İzmir'di. Seçimi kazanan belediye başkanlarıyla birlikte partilerin karşısındaydı. Değişim nerede diye soranlar... İzmir'e baksın demiştim. İzmirlilere teşekkür etti. 4 yıl sonra yapılacak genel seçimleri işaret etti. Bu 5 yıl kim hata yaparsa, kim yanlış yaparsa Atatürk'ün partisini girdiği ilk yerel ve ilk genel seçimde birinci parti yapma ve Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçiminde iktidar yapma hedefime Hedefimize, Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne engel olur. Bu yolda engel tanımayacağız. Özgür Özel 31 Mart'ın ilk değerlendirmesini de İzmirlilerle yaptı. Bugün zafer kazandığımız seçimin dördüncü günü değildir. Gelecek zafer kazanacağımız seçimin dördüncü günündeyiz. Ve bundan sonraki her günü Seçime bir gün az kalmanın üzerimize yüklediği sorumlulukla hep birlikte çalışmak durumundayız. Özel partililere seçim zaferini kutlarken kimseyi kırmayın diye seslendi. Bu zaferin bize kazandırdığı özgüvenle bir tane AK Partili'yi kırarsak, bir tane MHP'liyi yüzersek ve pek çoğu bize destek vermiş olan Cumhur İttifakı'ndan gençlere bu partide kendilerini 
yabancı hissettirirsek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Tüm seçim döneminin varsa bilinmeden yapılmış hataları için örgütüm adına bizzat özür diliyorum. Teşekkürler kadınlarımıza, gençlerimize.